good morning my dear fifth standard students welcome back to max class previous class la namba enna paathirpom appadina or fresh unit start panirpom adavadhu uh, inter concept appadina adudaiya heading paathirpinga inter concept appadina onnoda onnu relate a irukiradhu onnoda onnu relate a irukiradhu okay va adhil namba enna heading paathirpom appadina speed distance time speed distance and time in the speed distance and time pathinga appadina onnoda onnu relate a irukum speed vachu speed um distance um kuduthirundanga na time ah neenga find out panna mudiyum okay va andha maadhiri edavadhu rendu ungalku kuduthutaanga na andha renda vachu or formula basis la enna find out panna solli irukkaangalo adha nammala find out panna mudiyum adhu da inter concept adhu da enadhu inter கான்செப்ட் ஓகேவா அதில் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது நம்ம படிச்சிட்டோம் அடுத்து டைம் மெஷர் பண்ணுறதும் படிச்சிட்டோம் அந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சம்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அப்புறம் டிவைட் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு கேன்சலேஷன் மெத்தட் மிஸ்ஸு சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் ஓகேவா ஒரு ஜீரோவுக்கு ஒரு ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை மிஸ் நார்மல் டிவிஷனாக போடுற மிஸ் அப்படின்னாலும் மோர் தென் இனஃப் ஓகேவா நீங்கள் எப்படி போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் டேலி ஆகிடும் ஓகேவா இதில் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன படிச்சுருந்தோம் டிஸ்டன்ஸ்னால் தூரம் டிஸ்டன்ஸ்னால் என்னது தூரம் ஓகேவா டேடியோட வெஹிக்கிள்ஸில் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் அதாவது ஸ்பீடோ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேவா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நம்ம போயிருக்கோம் எவ்வளோ டைமில் எவ்வளோ ஸ்பீடாக டேடி ட்ரைவ் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத அந்த இதில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் ஸ்பீடோ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பைக்கில் ஹேண்ட் பேக் ஃப்ரண்டில் சென்டரில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ அது அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது ஸ்பீடு ஸ்பீடு அப்படின்னா எவ்வளோ வேகம் ஸ்பீடு மீன்ஸ் என்னது எவ்வளோ வேகம் அப்படின்னு இப்போ கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிகர் புயல் ஓகேவா நிவர் புயல் இல்லையா அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அந்த ஸ்டோம் வந்துட்டு எவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் ஹவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்துச்சான் நம்ம போட்ட சாங்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுன்னு தானே நம்ம படிச்சுருந்தோம் டைம் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஆனால் இந்த இப்போ வந்த ஸ்டோம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஹவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் அந்த ஏ அந்த காற்று வந்துட்டு ப்ளோ ஆனிச்சான் அந்த புயல் வந் வீசுனுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேவா அப்போது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் டேடி ஒன் ஹவருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனாங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக பைக்கில் சிட் பண்ணிவிட்டு போகலாம் அதே டேடி ஒன் ஹவருக்கு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனார்னா கொஞ்சம் இறுக்கமாக நீங்கள் டேடியை பிடிச்சிக்கணும் அவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறதுனால இதே நிவர் புயல் மாதிரி ஒன் ஹவருக்கு எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு நைன்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனோங்கன்னா அப்படி வெஹிக்கிள் பறக்கும் அப்படி போகும்போது நீங்கள் இன்னும் டைட்டாக டேடியை பிடிச்சிக்கணும் அதுதான் ஸ்பீட் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ வந்த ஸ்டோம் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ப்ளோ ஆனிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆர் மணி இப்படி டேஷ் போ இப்படி ஸ்லைஸ் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போடுறோம் இல்லையாப்பா இதுக்கு வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் இருக்குது ஓகேவா டிவைடில் இந்த மாதிரி போட்டோம்னா அதுக்கு பேர் டிவைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ இந்த காஸ்ட் ஆர் மணி அப்படின்னு போடும்போது அதாவது ஒரே வேர்ட் ஒரே மீனிங் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் இப்போ காஸ்ட்னாலும் மணின்னு தான் அர்த்தம் மணினாலும் மணின்னு தான் அர்த்தம் அப்போ அந்த ஆர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம்ல காஸ்ட் ஆர் மணி அப்பைக்கும் இந்த என்ன பண்ணுவோம் இந்த டை லைன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இதுவே பெர் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு போடுறோம் இல்லையா அதுக்கும் இந்த லைன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் கிலோமீட்டருக்கு இவ்வளோ ஸ்பீடு ஒன் கிலோமீட்டருக்கு இவ்வளோ ருபீஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எந்த இடத்துல வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கு மீனிங் வேரி ஆகும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆர் மணி அதாவது காஸ்ட் இல்லை மணியை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறீங்க ஃபைண்டுனா கண்டுபிடிக்கிறது ஃபைண்டுனா என்னது கண்டுபிடிக்கிறது கொஸ்டினை படித்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அதுக்கான ஆன்சர் தெளிவாகிடும் பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கிலோமீட்டராம் அதாவது ஒரு வெஹிக்கிளோ இல்லை ஏதோ ஒரு இப்போ நீங்கள் ஓலோ ஆட்டோ புக் பண்ணுறீங்க ஓலா 
புக் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு கேட்பாங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் நான் போகணும் எங்கள் ஊர் இங்கேருந்து அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்போ அந்த ஆட்டோக்கார் என்ன சொல்வார் மணி ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஃபைவ் ருபீஸ் மேம் பெர் கிலோமீட்டர் இந்த இடத்துல பெர் கிலோமீட்டர்னு அதுக்கு மீனிங் அப்போ என்ன சொல்லுவார் சாரி மேம் ஒன் கிலோமீட்டருக்கு நாங்கள் ஃபைவ் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஒன் கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஃபைவ் ருபீஸ் நாங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நம்ம போக போகிறது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் போக போகிறோம் அப்போ அதுக்கு டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகும் ஆட்டோ காருக்கு நீ எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாரு ஒன் கிலோமீட்டருக்கு ஃபைவ் ருபீஸ்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ இது நம்ம நார்மலாக வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸில் போடுவோம் இல்லை ஒன்று கொடுத்து நிறைய கேட்டால் மல்டிப்ளிகேஷன் ஒன்று கொடுத்து நிறைய கேட்டால் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்போ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஃபைவ் ருபீஸ்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் ஆகும் நீ தான் கால்குலேட் பண்ணி அங்கிளுக்கு சொல்லணும் ஓகேவா அப்போ என்னது டிஸ்டன்ஸ் ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் இன் டு மணி அந்த மணியையும் டிஸ்டன்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மணியையும் டிஸ்டன்ஸையும் என்ன பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் ஒன் கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஃபைவ் அந்த அங்குள் சொல்லிட்டார் நீங்கள் போக போகிற டிஸ்டன்ஸ் ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் அப்போ டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகும் ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் இன்டு ஃபைவ் ருபீஸ் அதாவது ஒன்று கொடுத்து நிறைய கேட்டால் மல்டிப்ளை ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஃபைவ் ருபீஸ்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கிலோமீட்டருக்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ஓகேவா சைடில் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டியை ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ எந்த நம்பரை ஜீரோவால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் யூ கெட் ஜீரோ தென் ஃபைவ் எயிட்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டியில் ஜீரோ இங்கே வரும் ரிமைண்டர் ஃபோர் ஹியர் ஓகேவா தென் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் அதாவது ஃபைவ் இன் த மைண்ட் ஃபோர் ஃபிங்கர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஓகேவா ஸோ டோட்டலி நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்போது ஒன் கிலோமீட்டருக்கு ஃபைவ் ருபீஸ்ன்னு ஆட்டோக்கார் அங்குள் சொல்லிட்டாங்க நீ ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் போக போகிற அப்போ நீ தான் சொல்லணும் அங்குள் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எவ்வளோ ருபீஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்போ டோட்டல் காஸ்ட் ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் எவ்வளோ மணி ஆகும் அப்படின்னா நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவ்வளோதான் சிம்பிள் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் சிம்பிள் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சம் போகலாமா ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோவா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் மணி ருபீஸ் எயிட் பெர் கிலோமீட்டர் ருபீஸ் எயிட் பெர் கிலோமீட்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் கிலோமீட்டருக்கு எயிட் ருபீஸ் ஒன் கிலோமீட்டருக்கு எயிட் ருபீஸ் ஓகேவா இப்போ வேற ஆட்டோ கார் கிட்டே நீங்கள் போகிறீங்க ஆட்டோ புக் பண்ணோன்னாலே நீங்கள் போயிட்டு பேசுவீங்க என்ன கேட்பீங்க அண்ணா இங்கேருந்து நான் இவ்வளோ தூரம் இங்கே போகணும் எவ்வளோ கேட்பீங்க அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு மம்மி கேட்பாங்க அதே மாதிரி தான் ஸோ அந்த ஆட்டோவில் ஃபைவ் ருபீஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஆட்டோவில் எவ்வளோ கேட்குறாங்கன்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ மணி அவர் எவ்வளோ சொல்கிறாருன்னா ஒன் கிலோமீட்டருக்கு எயிட் ருபீஸ் பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன் கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோவா எயிட் ருபீஸ் ஒன் கிலோமீட்டருக்கு எயிட் ருபீஸ் அப்போது நீங்கள் போக வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் போகணும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் போகணும் அப்படின்னா என்ன காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறீங்க அப்போ என்ன ஒன் கிலோமீட்டருக்கு எயிட் ருபீஸ்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இன்டு மணி டிஸ்டன்ஸ் இன்டு மணி டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் இன்டு மணி அவங்க சொன்ன மணியையும் நீ போக வேண்டிய டிஸ்டன்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ எழுதி பாரு ஒன் கிலோமீட்டருக்கு எயிட் ருபீஸ் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டியோட அந்த எயிட் ருபீஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் டோட்டலாக உனக்கு எவ்வளோ மணி ஸ்பெண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அதை எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் வாட் யூ கேட் எத எந்த நம்பரை ஜீரோவால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் யூ கெட் ஜீரோ தென் ஒன் எயிட் இஸ் எயிட் டூ எயிட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டீனில் சிக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே வந்துடும் ரிமைண்டர் ஒன் ஹியர் தென் ஒன் எயிட் ஆர் எயிட் ட
டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை நீ ரீச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் வந்துட்டு நீ அவருக்கு பே பண்ணணும் யாருக்கு அந்த ஆட்டோக்கார அங்கிளுக்கு பே பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதே தான் ஒன்று கொடுத்து நிறைய கேட்டாலே மல்டிப்ளை இவங்க ஒரு கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ ருபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போகணும்னா எவ்வளோ மணி ஆகும் அதுதான் நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாமா இதே மாதிரியே தான் ஓகேவா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் சம்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே இது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் அதில் மணி மணி எவ்வளோ சொல்கிறாங்க ஃபோர் பெர் கிலோமீட்டர் ஸோ பெர்னாலும் இந்த டேஷ் போட்டாலும் ஒரே மீனிங் தான் ஓகேவா அதாவது ஒன் கிலோமீட்டருக்கு ஃபோர் ருபீஸ் ஒன் கிலோமீட்டருக்கு ஃபோர் ருபீஸ் அப்போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் கேட்பாங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் போகிறதுக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் கேட்பாங்க ஸோ டோட்டலாக உனக்கு காஸ்ட் வேணும்னா அவங்க கொடுத்துருக்க டிஸ்டன்ஸையும் அவங்க கொடுத்துருக்க மணியையும் நீ என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ எடுத்து எழுதுங்க ஒன் கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஃபோர் ஒரு கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு ஃபோர் ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் இப்போ நீங்கள் பஸ்ஸிலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு டூ ஸ்டாப்ஸ் ஆர் த்ரீ ஸ்டாப்ஸ் கிராஸ் பண்ணி நீங்கள் இறங்கணுன்னா அதுக்கு ஒரு டிக்கெட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இதுவே சத்திரம் வரைக்கும் போகணும்னா அதுக்கு ஒரு டிக்கெட் வந்துட்டு காசு பண்ணுவாங்க ஓகேவா சத்திரம் தாண்டி ஜங்ஷன் வரைக்கும் போகணும்னா அதுக்கு ஒரு டிக்கெட் இது எல்லாமே இந்த கிலோமீட்டர் இந்த டிஸ்டன்ஸை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இப்போ நீங்கள் மாரதி நகர் பஸ் ஸ்டாப்பில் ஏறுறீங்க ஸ்ரீரங்கத்தில் இறங்குறீங்க ஸ்ரீரங்கம் பஸ் ஸ்டாப்பில் இறங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு டிக்கெட் சார்ஜ் எவ்வளோ ஃபைவ் ருபீஸ் வாங்குவாங்க அதுவே மாரதி நகர்லேருந்து சத்திரம் வரைக்கும் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா டென் ருபீஸ் வாங்குவாங்க மாரதி நகரில் இருந்து நீங்கள் ஜங்ஷன் போகணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டு செவன்டீன் ருபீஸ் டிக்கெட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இது எல்லாமே டிஸ்டன்ஸை பார்த்து தான் இப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒன் கிலோமீட்டர்னா ஃபோர் ருபீஸ் வாங்குவேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டார் ஒன் கிலோமீட்டர்னா ஃபோர் ருபீஸ் வாங்குவேன் ஆனால் நீ எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போகணும் நான் ஃபோர் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் போகணும் அங்கிள் நீ எவ்வளோ சொல்ல போகிற ஃபோர் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் போகணும் அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ டோட்டல் காஸ்ட் நீ அவங்களுக்கு தரணும் ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் இன் டு மணி அந்த டோட்டலாக போகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் ஒரு கிலோமீட்டருக்கான மணி இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டோட்டல் காஸ்ட் நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ ஒன் கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் ஃபோர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஃபோர் ருபீஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் ருபீஸ் ஓகே வடாமா ஸோ ஃபோர் டுவெண்ட்டியை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸை நீங்கள் ரீச் பண்ணுறதுக்கு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் சார்ஜ் ஆகும் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் சார்ஜ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் உனக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் இவ்வளோ அமௌண்ட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா தான் நீங்கள் கேட்குற டிஸ்டன்ஸை போய் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்களை இறக்கி விடுவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் மிஸ் இது வந்து வேர்ட் ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்குன்னா நீங்கள் பயந்துக்க வேணாம் இப்போ என்ன உங்களுக்கு அங்கே மேலே கொடுத்துருந்தாங்களோ அதையே அப்படியே வேர்டாக கொடுத்துருக்காங்க படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஸ்னேகா ஸ்பெண்ட் ஸ்னேகா ஸ்பெண்ட் செவன் பெர் கிலோமீட்டர் ருபீஸ் செவன் பெர் கிலோமீட்டர் அதாவது ஸ்னேகா அப்படிங்கிற ஒரு கேர்ள் வந்துட்டு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு செவன் ருபீஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கா ஒரு கிலோமீட்டருக்கு செவன் ருபீஸ்ன்னு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறா ஃபார் ஏ ட்ரிப் ஒரு ட்ரிப்பு போகும்போது ஒன் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு செவன் ருபீஸ் பே பண்ணியிருக்கா and she traveled 850 km ava mottama travel pannadhu evlova 850 km vandu total ah travel pannirka 850 km
ட்ரிப்பு ஓகேவா அப்போது அவள் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் போயிட்டு வந்திருக்கா இல்லையா அதுக்கு அவள் எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணியிருப்பா டோட்டலாக அவள் எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணியிருப்பா இதே மாதிரியே தான் நீங்கள் நம்ம வந்துட்டு ஸ்கூலில் ட்ரிப் போவோம் இல்லையா எங்கே போவோம் ஒவ்வொரு கிளாஸ் வைஸ் நம்ம பிரிச்சுருப்போம் ஓகேவா எல்கேஜி யூகேஜினா கல்லணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரிப் போகும்போதும் ஸ்கூல் ட்ரிப் டூர் போகும்போதும் நம்ம சாரும் டீச்சர்ஸும் என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு பஸ் எடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ பஸ் கேட்கும்போது இப்படி தான் கேட்பாங்க ஒன் கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நம்ம மிஸ் வந்துட்டு கேட்பாங்க உடனே அந்த அங்கிள் சொல்லுவார் நாங்கள் ஒன் கிலோமீட்டருக்கு இவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்போ நாங்கள் இங்கேருந்து கல்லணை போகணும் டேமை பார்க்கணும் பார்த்துட்டு முக்கொம்பு போகணும் முக்கொம்புலேருந்து அகைன் ஸ்கூலுக்கு வரணும் ஸோ இவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் ஆகும் அதுக்கு நாங்கள் எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின் தான் பேசுவாங்க ஓகேவா இப்போ அதே மாதிரியே ஸ்னேகா ஸ்பெண்ட் செவன் ருபீஸ் பெர் கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு செவன் ருபீஸ்ன்னு அவள் பே பண்ண போகிறா ஆனால் அவள் போயிட்டு வந்தது மொத்தமாக எவ்வளோ கிலோமீட்டர் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் அவள் ரீச் போயிட்டு வந்திருக்கா அப்போது எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டருக்கு அவள் எவ்வளோ பே பண்ணணும் அந்த பஸ்ஸுக்கு அந்த பஸ் டிரைவருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுலேருந்து உனக்கு என்ன தெரியுது டிஸ்டன்ஸ் போனது எவ்வளோ எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் அதில் ஒன் கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் கேட்டிருக்காங்க செவன் பெர் கிலோமீட்டர் ருபீஸ் செவன் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு செவன் ருபீஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் இன்டு மணி டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் இன்டு மணி ஓகேவா அப்போ ஒன் கிலோமீட்டருக்கு செவன் ருபீஸ்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இன்டு செவன் ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டிய சைடில் போட்டு செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க செவன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் இங்கே வரும் ரிமைண்டர் த்ரீ வந்துட்டு ஹியர் தென் ஃபைவ் செவன் எயிட் சார் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன் த மைண்ட் த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் அப் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ ஃபிஃப்டி நைன் அப்போது ஒன் கிலோமீட்டருக்கு செவன் ருபீஸ்னால் அவள் போனது எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் அதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் அவள் பே பண்ணணும் ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஸோ டோட்டலாக அவள் பே பண்ண வேண்டிய காஸ்ட் எவ்வளோனா இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்துட்டு பஸ்ஸுக்கு பே பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ நீ என்ன பண்ணணும் அதில் இருந்துட்டு டிஸ்டன்ஸையும் மணியையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் யூ கெட் த ஆன்சர் ஒன்று கொடுத்து நிறைய கேட்டாலே மல்டிப்ளை ஒரு கிலோமீட்டருக்கு இவ்வளோ ருபீஸ்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒன் கிலோமீட்டருக்கு ஃபோர் ருபீஸ் வாங்குறாங்க அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ வாங்குறாங்க ஸோ அது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் தென் தென் பாருங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒன் கிலோமீட்டருக்கு ஃபைவ் ருபீஸ்னா ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ இதில் பாருங்கள் ஒன் கிலோமீட்டருக்கு எயிட் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஒன்று கொடுத்து நிறைய கேட்டாலே மல்டிப்ளை ஒன்று கொடுத்து நிறைய கேட்டாலே அது என்னது மல்டிப்ளை ஓகேவா ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் மிஸ்ஸு நம்புகிறேன் ஓகேவா ஸோ இது தான் ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் மணி அதாவது டிஸ்டன்ஸை வச்சு அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு எவ்வளோ மணி பே பண்ணணும் டிஸ்டன்ஸை வச்சு அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு எவ்வளோ மணி பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சம்மில் பார்த்தோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிலோமீட்டரை மீட்ராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது மீட்ரை கிலோமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஓகேவா இந்த கன்வெர்ஷன்ஸ் டைமை வந்துட்டு மினிட்ஸை ஹவர்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணுறது ஹவர்ஸை மினிட்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணுறது இந்த கிலோமீட்டர் மீட்டர் கன்வென்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸாமினேஷனுக்கே பார்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா ஸோ அதுவே ஒரு தடவை ரீகால் மாதிரியும் எதுக்காக இந்த இடத்துல வருதுன்னா இங்கே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னது ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் டைம் ஸ்பீட்
எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் ஸ்பீடை இவ்வளோ ஹவர்ஸ்க்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்குன்னு தானே மெஷர் பண்ணுவோம் அப்போ ஹவர்ஸ் ஹவர்ஸோட மெஷர்மெண்ட் என்ன செகண்ட்ஸ் மினிட்ஸ் ஹவர்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ ஸ்பீடுனா டைம் தேவை அதனால தான் டைம் கன்வர்ஷன் இந்த யூனிட்டில் வந்திருக்கு டிஸ்டன்ஸ்னா கிலோமீட்டர் தேவை அதனால தான் மீட்டர் கிலோமீட்டர் கன்வர்ஷன் இந்த யூனிட்டில் வந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ எதுக்காக இப்படி வந்துட்டு இர்ரெலவெண்ட்டாக வந்திருக்கு மிஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா இங்கே நம்ம பார்க்குறது டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீட் டைம் அதனால் இந்த கன்வர்ஷன்ஸையும் நம்ம சேர்த்து ஒன்ஸ் அகைன் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம அந்த கன்வர்ஷன்ஸை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்